Hi friends, I have a question about the WhatsApp. 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 I have a Anjumitra so, <laughs> We will post it. We will post it. We post it. We will 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 I will show you a minute. 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 I will about a minute, some boy can down a moon meter and I'll clear on the Namke in the wind of the either Sheriki ethic and than a Mopati Angel Ketikan, a moon at Trakunchal Mopatanjao. Pivade and Karshan Liberty and Namakuru delay along some way Namaka Dickens, the Gamma moon and the character Mopata can in Amaka Parade, no patham in tone of Tanvare. Upon Namaka in the wind of the signal, the Sheriki Samboykin and the Barnara. Anj, <laughs> Moon meter on the Parnagan, Patha Pinna Anjana Venda, but Anjir under a bean to Anja, part of the Anja Yukonoki, Patha Minita on the correct and the Varia, Muppa the meter, Padinamata Minital and the Arikim Varia, Muppa the plus Anj, Muppati Anjid, and then the correct title answer in Slugger. Video on Moody when you rewind it, revise it, and do. And we need to repeat it in Laganamakan and a bean to bean to video canal option. The post to an only param, or a minute less some boy can number, Korchu, Lanjin Rando or two. Urumintle <laughs> We will video for the video. We video list YouTube. Notebook is a question. question. 
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നൂറ് മീറ്റർ വളരെ അടുത്ത സെക്കൻഡിലൊക്കെയാണ് എത്തുക പല ആൾക്കാർ നോക്കിയേ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്തിയത് ഇനി ചോദിച്ചെന്താണ് ആനന്ദ് ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആനന്ദ് ആദ്യമാണ് അവസാനം എത്തുന്നത് ആനന്ദ് ആദ്യം എത്തി നോക്കി ആനന്ദ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ആനന്ദ് ആദ്യം എത്തിയ ആൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ എത്തിയ ആൾ എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണേൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ മീ ആൻസർ ഒക്കെ മീറ്ററിലാണ് വരെ കേട്ടോ ഒരു മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ എട്ട് മീറ്റർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം അപ്പൊ എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ നാല് ചോക്കി നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ആകെ ഒരാൾ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നൂറ് മീറ്റർ ഓടാനുണ്ട് ഒരാൾ ഇപ്പൊ എത്തി ഒരാൾ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ എത്തി മറ്റേ ആൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ എത്തി ആരും ആദ്യം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എത്തുന്ന ആളാണ് ആദ്യം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എത്തി രണ്ടാമത് എത്തി ശരിക്കും ഇവിടെ എത്ര നോക്കി ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു മാറ്റമാണ് അതല്ലേ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒറ്റ ഒരു സെക്കൻഡ് മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ആര് ഫസ്റ്റ് ആയത് ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വന്ന ആൾ അല്ലെ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ആയത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മാറിയപ്പോഴേക്കും ഇയാള് സെക്കൻഡ് ആയി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം വെച്ചാൽ പല രീതി കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡിന് എന്ത് വരും അതിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആർക്കാണ് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ രണ്ടാമത് എടുത്തുന്ന ആളുടെ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ കാര്യമാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത് ഉള്ള ആളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് എത്ര വരും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഒരു ലോജിക്കാണ് നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക കാരണം ഒരു സെക്കൻഡിലല്ലേ മാറ്റം വന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇത് എന്തിനാണ് എഴുതുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് മീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചിലാണ് എത്തിയത് അതായത് ഇയാൾ നൂറ് മീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ടാമത് എത്തിയ ആളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ അയാളുടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നോക്കിയേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അയാൾ എത്ര ഓടുമായിരുന്നു ആ ഒരു സെക്കൻഡിലെ അയാൾക്ക് മാറ്റം വന്ന അതുകൊണ്ടല്ലേ അത്രയും പിന്നിലായത് അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ നൂറ് മീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് അല്ലെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് അല്ല ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ ലോജിക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുക കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ മാറ്റമാണ് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ആ അയാളുടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അയാൾ എത്ര ഓടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര പേര് അത് ആൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കാലോ ഒന്നല്ലോ അല്ല നാലാണോ അല്ല അഞ്ചല്ല എട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ഇഷ്ടം നാല് അല്ലെ നാല് എട്ട് പതിനാറ് നാല് അല്ലെ ഇഷ്ടം എട്ട് അല്ലെ എട്ട് രണ്ട് പത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ് മീറ്റർ ആൻസർ വരും അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് അയാൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആരാണ് രണ്ടാമത്തിന് ആൾ ഓടുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടല്ലേ മാറ്റം വന്നത് അപ്പൊ എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ എട്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ എട്ട് അധ്യാപകരാണുള്ളത് അത് എട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു സ്കൂളിലുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ടീച്ചർ അധ്യാപകൻ സ്ഥലം മാറി പോയിട്ട് വേറൊരാൾ വന്നു മറ്റൊരു അധ്യാപകൻ വന്നപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് രണ്ട് ആയി കുറഞ്ഞു ആവറേജ് ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ശരാശരി വയസ്സ് രണ്ടായി കുറഞ്ഞു അപ്പൊ പുതുതായി വന്ന അധ്യാപകന്റെ വയസ്സ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു
അല്ല ഒരെണ്ണത്തിലാണോ അല്ല അപ്പൊ ഈ പത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ളതിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവറേജിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര ആളുകളുണ്ടോ ആവറേജിൽ ഇത്ര മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ആദ്യമുള്ള ആളുകൾ എട്ട് ഈ രണ്ടെന്താണ് രണ്ടാണ് ആവറേജിൽ വന്ന മാറ്റം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാള് നാപ്പത് ആള് നാപ്പത് വയസ്സുള്ള ആള് പോയിട്ട് വേറൊരാള് വന്നു ആ സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ആയി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് വയസ്സ് അല്ലെ വയസ്സ് രണ്ടായി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് രണ്ട് ഈ ലോജിക്കൽ എട്ട് രണ്ട് പതിനാറാണ് കുറവ് വരിക അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആവറേജ് രണ്ട് കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ പതിനാറ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് എട്ട് ആളിൽ നിന്നും രണ്ട് വീതം വീതം ഇങ്ങനെ കുറയുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് നിന്ന് പതിനാറ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക ഇരുപത്തിനാല് ആൻസർ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇരുപത്തിനാലും പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ഓർ നാൽപ്പത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇത് സ്ഥിരം പി എസ് സിക്ക് പി എസ് സിയും മത്സര പരീക്ഷയൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരാൾ വന്നു മറ്റാൾ വന്നു അല്ലെ തിരിച്ചു പോയി മാറ്റം വന്നു അപ്പൊ എത്രയാണോ മാറ്റം വന്നത് അത് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുക ഇവിടെ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചത് കൂടി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു വെക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ റൂട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലായി കുറെ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് റൂട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ നോക്കി എല്ലാ അഞ്ചിന്റെ വെച്ചുള്ള കളിയാണ് അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ചല്ല അഞ്ച് ഉണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റുകൾ കാണുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം അഞ്ചാണോ പതിനഞ്ചാണോ ആൻസർ ആൻസർ എന്തായാലും പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് മാത്രം പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്താണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ആൻസർ ഇത് രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും കാരണം അഞ്ച് വെച്ച് വരുമോ ഇല്ലേ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് റൂട്ടിൽ പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഉത്തരം പതിനഞ്ച് എന്തോ ആണ് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യണം ഇനി ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര ദശാംശം ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് എത്ര ദശാംശം ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡോറൊക്കെ കുണിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എത്ര ദശാംശം ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ദശാംശം എണ്ണി ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കുണിക്കുമ്പോഴാ റൂട്ടിനുള്ള സംഖ്യ വരിക രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുണിക്കുമ്പോഴല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇടണ്ടാണ് രണ്ട് ഇടണ്ടില്ല ക്യൂബ് റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഒരു എന്താണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇടാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണുള്ളത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ആറിനെ ഈ കിട്ടിയ ആറ് ദശാംശത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആൻസർ വരും ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് എവിടെ വരും പതിനഞ്ചിന് വരും പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ എത്ര ഉത്തരം വരിക നോക്കിയേ ഒരു ദശാംശം രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ദശാംശം പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്താ ആൻസർ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇതാണ് ആൻസർ വരിക പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ആൻസർ ഇതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേന വാങ്ങി എന്തെന്ത് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് പേന വിറ്റു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എണ്ണം വാങ്ങിയതും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നല്ലോ പതിനഞ്ച് പേന വിറ്റ വിലയും തുല്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ടിന് ഒരു രൂപയ്ക്കാണ് അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേന ഒരു രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് പേന ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക അതായത് എണ്ണം വില നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ വർക്കൗട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് എണ്ണം വാങ്ങി പതിനഞ്ച്
അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയക്കേണ്ടി അയക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും പറയുന്നതാണ് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഡ്യു ഓൺ ഇ ഡി യു ഓൺ നമ്മുടെ പേരറിയാലോ താഴെ നോക്കിയാൽ മതി എഡ്യു ഓൺ എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ജോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ